ഒരു മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നീ ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് നമുക്കറിയാം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ്ങിനും മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ്റ്റിന് ഒരുപാട് റോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് ഹി ഹാസ് ടു ടേക്ക് മെനി ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫേം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങൾ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഗുഡ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ആക്യുറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് എന്നാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലൈഫ് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഫോർമേഷനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ്റ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു കളക്ട് പ്രോസസ് ആൻഡ് യൂസ് ഇൻഫോർമേഷൻ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണം അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം ദൻ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒരു മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ റോള് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നോക്കാം കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതിലൊരു പത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടു ഫോർ സി ദി റിസ്ക് ആൻഡ് ലോസസ് ആൻഡ് വാൺ ദി ഫേം ഓഫ് ദീസ് റിസ്ക് ആൻഡ് ലോസസ് ഓക്കെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റിസ്ക്കും ലോസസും എന്താണെന്നത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫേമിനെ വാൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനിൽ പെടുന്നതാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക്കുകൾ സാധ്യതയുള്ളത് അതേപോലെ എന്തൊക്കെ ലോസസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഓർഗനൈസേഷനെ വാൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ടു അഡ്വൈസ് ദി ഫേം ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാൻറ്റ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും പ്ലാൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും എക്വിപ്മെൻറ്റ്സുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫേമിന് അഡ്വൈസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ടു അഡ്വൈസ് ദി ഫേം ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പണം വരുന്നത് ദൻ തേർഡ് വൺ ടു അഡ്വൈസ് ദി ഫേം ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ ടെക്നോളജി സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എക്സെട്ര ഒരു ഫേമിന് അഡ്വൈസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ മാറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അതായത് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി മോഡേണൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് അഡ്വൈസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് മറ്റൊരു റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് തേർഡ് വൺ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ടു സജസ്റ്റ് വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദി മാർക്കറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ദൻ ഫിഫ്ത് വൺ ടു റെക്കമെൻഡ് ടു ദി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഓ
മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഫ്രണ്ടായിട്ടും ഫിലോസഫറായിട്ടും അതേപോലെ ഗൈഡായിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തത് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് വാരിയസ് പോളിസീസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായ വാരിയസ് പോളിസീസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ത്രൂ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രൈസൽ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻകം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അഭിരുചി എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം ലെവൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും അതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങും എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആവശ്യമായ ഹെൽപ്പുകൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ത്രൂ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രൈസൽ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻകം ടൈസ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് എക്സെട്ര ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് to help the management in making a right choices of investment and ensures that business operations bring a fair return on the capital employment okay business ne avashyamayittulla investment opportunity e kandathenum adhe pole thana adil ninnulla return ensure cheyugeyum adin avashyamayittulla help kodukkuva ennalladan then next 11th amathade to interpret the changing scenario to identify the business opportunities and threats to the business okay endokeyana nilavile nammada business illulla threats gal adhe pole nammada saadhyathagal business opportunities endokeyana nadine kurichi kandathuga adin avashyamayitte endu cheyana nammal interpretation nalguva ennalladana mattonu verunathu managerial economist inde role then next 12th amathade to analyze the external factors business in the external aidulla factors adhayad nammal national income adhe pole thanne environmental undaguna maatangal avadeyulla political environment ne kurichi adhe pole economical price level changes ne kurichi ingeyulla external aidulla environment ne kurichi padikkuva ennalladana mattonu analyze the external factors allengil external environment okay ഇത്രയുമാണ് ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൽ ഈ റോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ചില വേറെ ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് ചില സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ചില സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുണ്ടാവാം ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് പോയിൻ്റുകളാണ് ഇതും കൂടെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് സെയിൽസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സെയിൽസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക മുമ്പേ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മറ്റൊന്നാണ് ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓക്കെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്യുക ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കോമ്പിറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഓക്കെ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽ ഓക്കെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തത് സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് അഡ്വൈസ് ഓൺ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് ഓൺ ട്രേഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഒരു മാനേജറിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ
കൃത്യമായ പ്രിഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺടാക്റ്റ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സോഴ്സസ് അതായത് ഒരു ഫേമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോടും അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ സോഴ്സസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുമായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തത് ടു കീപ്പ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോമഡ് ഓഫ് ഓൾ ദി പോസിബിൾ ഇക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നിലവിലുള്ള ട്രെൻഡ് എന്താണ് ഓക്കെ സാധ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെൻഡുകൾ എന്താണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ടു കീപ്പ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോമഡ് ഓഫ് ഓൾ ദി പോസിബിൾ ഇക്കണോമിക് ട്രെൻഡ്സ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തത് ടു പ്രിപ്പയർ സ്പീച്ചസ് ഫോർ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ടു പ്രിപ്പയർ സ്പീച്ചസ് ഫോർ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇതൊരു മാനേജറൽ എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ഏൺ ഫുൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ടീം ബിസിനസ് ടീമിൽ ഫുൾ സ്റ്റാറ്റസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഫേമ് ബിസിനസ് സെക്കൻഡ് വൺ ടു ബ്രിങ് റീസണബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ടു ദി കമ്പനി തേർഡ് വൺ ടു മേക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സോഴ്സസ് ടു കീപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോമഡ് ഓഫ് ഓൾ ദി പോസിബിൾ ഇക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് to prepare speeches for business executive to earn full status in the business team okay well in the class we have role and functions of managerial economist and the responsibility of managerial economist we have discussed in this class thank you